I welcome you all to Transportation Engineering video lectures of Module 6, Part 1. Let's start with runway orientation. So, what do you mean by runway? According to the International Civil Aviation Organization, a runway is defined as a rectangular area on a land aerodrome prepared for landing and taking off of aircraft. I have explained this part in Module 5. And, uh, you know, for better understanding, I have placed a picture of the runway. You can see this is a, this is a runway through which a plane is taking off. Next, introduction part. So, run uh, introduction part, we are going to study about the orientation of the runway. So, runways are always oriented in the direction of prevailing winds. The reason behind this is to utilize the maximum force of the wind at the time of takeoff and landing of an aircraft. So, what are the points to be considered by orienting the runways? First one, avoiding delay in landing, taxing, and takeoff operations. Second point, providing the shortest taxi distance possible from the terminal area to the ends of the runway. Third point, making provision for maximum taxiways so that landing aircraft can leave the runway as quickly as possible to the terminal area. So, we have to orient the runway. We have to consider the main item that we have to do with the pin force. We have to do the pin force and we have to do the pin force and we have to do the pin force and we have to do the pin force. Prevailing winds in the direction of the runway is oriented. So, some of the points we will consider while we are making a runway. So, what are those points? First one, we will take a runway in the runway. We will take landing operations, taking off operations, taxing operations. We will take a minimum time. Second point is, ஒரு பெட்டிக்கலை டர்மில் ஏரியாஸ் நேக்கும் நம்லி ரன்பே இந்தல் டிஸ்டன்ஸ் நான்று சாட்டிஸ் டிஸ்டன்ஸ் ஆயிரிக்கினம் பின்னேன் நான்று நக்கில் maximum taxi ways நம்லி ரன்பே இந்தல் பிரவாய்டியாம் பட்டுமாம் என்னாலி நம்க்கு பட்டந்த aircrafts நக்கு remove இதுத்து அவட நம்க்கு கொர்ச்சுக இப் போய்ந்துக்கு நம்மல எப்படும் கண்சிட்டிரும் இதிட்டு வண்ணம் இது ரண்டே ஓரியின்டியாம் வண்டிட்டும். இன்னி எந்தக்கியான் data's required for ரண்டே ஓரியின்டியின் அதிரு first data நான் வண்டுனுங்கு map of an area and a contours நம்மல இது ரண்டே ஓரியின்டியின் சம்மியத்து particular ஆ particular ஏப்படியான் நம்மல ரண்டே ஓரியின் அதியம் slopes ஒன்று இல்லாண்டு, அதியம் gradients ஒன்று இல்லாண்டு, flat as flat as possible ஆயிரிக்கிறாம். So that நம்மல aircraftனு பெட்டந்து வந்துத்து landியானும் smooth ஐடு take off ஏனும் பெட்டந்து இதில் ஆயிரிக்கிறாம். அதியம் undulations ஒன்று இல்லாத்த particular area ஆயிரிக்கிறாம். அது நம்க்கு ஆயிரிக்கிறாம் நம்மல ரண்டி ஒருகின்டியான் वो विंड नो अंतर नगर तरह different types of wind साइट नाम को classify या विंड के flow जी इधर answer चित। पहले अंगारे तरह नाम को मोनो type of wind इन्द। tail wind, head wind and cross wind। पहले तक क्या आने head wind, tail wind and cross wind इन्द नोका। वो first नो अंतर नगर ले head wind आन। वो head wind नो अंतर नगर ले wind flowing in opposite direction of head or nose of an aircraft. Now, the nose of an aircraft is in the module 5. We have to say that the head of the aircraft is in the nose of an aircraft. Now, the nose of the aircraft is in the opposite direction of the blow chain of the headwind. Now, the headwind is in the aircraft and the landing and the takeoff is in the orientation of the headwind. During take-off, we have to do something in the same way. We have to act in the head wind and nose in the opposite direction. Then, we have to do a greater lift. Wings, aircraft wings, greater lift. Then, we have to do a little bit of a 
റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൽ പി യും അപ്പം ഷോർട്ടർ ലെങ്ത് ഓഫ് റൺവേ മതിയും എയർക്രാഫ്റ്റിനെ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി ലാൻഡിങ്ങിന്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഹെഡ് വിൻഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നോസിന്റെ അവിടെ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാകുമ്പോൾ നോസിന്റെ അവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഈ ഹെഡ് വിൻഡ് ഉണ്ടാവുക അപ്പൊ അങ്ങനെയാവുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിച്ചാല് ഒരു ബ്രേക്കിംഗ് എഫക്റ്റ് ആണ് നമ്മളുടെ എയർക്രാഫ്റ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു സ്മോളർ ലെങ്ത് ഓഫ് റൺവേയിൽ തന്നെ അത് വന്ന് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ അതിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് ടെയിൽ വീണ്ടിന്റെ ഹെഡ് വിൻഡിന് അത്ര പെക്യുലർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നുമില്ല സെയിം ഡയറക്ഷൻ ആണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് അതായത് എയർക്രാഫ്റ്റ് എങ്ങോട്ടാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് തന്നെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വീണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ടെയിൽ വീണ്ടു എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് വിൻഡ് ആണ് ഈ ക്രോസ് വിൻഡ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റൺവേ ഒറിയേണ്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാണോ ചെയ്യല്ലെങ്കിൽ ആ എയർക്രാഫ്റ്റിന് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ക്രോസ് വിൻഡ് കമ്പനിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചാലേ മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് ക്രോസ് വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഗെറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് എൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ബീൻ പാരലൽ ടു ദി സെൻട്രൽ ലൈൻ ഓഫ് ദി റൺവേ എവറി ഡേ അതായത് ഇപ്പൊ ഇതൊരു റെക്ടാംഗുലർ റൺവേ ആണെന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഈ റെക്ടാംഗുലർ റൺവേയിൽ ഇപ്പം ഈ ഹെഡ് വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു വിൻഡ് ആണ് അതായത് സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന വിൻഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഹെഡ് വിൻഡും ടെയിൽ വിൻഡും അതായത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഇവിടെ ഒരു നോസ് ഉണ്ട് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഇവിടെ ഒരു നോസ് ഉണ്ട് ഈ നോസിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ബ്ലോ ചെയ്യുന്ന വിൻഡിനെയാണ് നമ്മൾ ഹെഡ് വിൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇങ്ങനെയാണ് എയർക്രാഫ്റ്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ നോസ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും വിൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നത് പാരലൈറ്റ് ഈ എയർക്രാഫ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് പാരലൈറ്റാണ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ ടെയിൽ വിൻഡ് എന്ന് പറയും ഇനി ക്രോസ് വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാ ടൈമിലും വിൻഡ് ഈ സൈഡിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സൈഡിലൂടെ മാത്രമായിരിക്കില്ല ബ്ലോ ചെയ്യുക അതിന്റെ സൈഡ് വേസിലൂടെയും നമുക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വിൻഡിന്റെ ബ്ലോ ഉണ്ടാവും ഈ ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വിൻഡിന്റെ ബ്ലോസിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് വിൻഡ് എന്ന് പറയാം ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്രോസ് വിൻഡിന്റെ കമ്പനി കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ വിൻഡ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കില്ല ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾസിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എയർക്രാഫ്റ്റ് എങ്കിൽ ഈ ഒരു എയറോയിൽ നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വരാം ഇവിടുന്ന് വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യാം ഇവിടുന്ന് ബ്ലോ ചെയ്യാം ഏത് പോയിന്റിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആംഗിളിലായിരിക്കും വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക നമ്മളിപ്പോ ഒരു ഒരു വിൻഡ് ഒരു വിൻഡിന്റെ ഒരു ഡയറക്ഷൻ മാത്രം നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യാണ് ഈ ഒരു ഗ്രീൻ ലൈനിലുള്ള ഒരു വിൻഡ് ബ്ലോ ചെയ്യാണ് അത് നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് വൈറ്റ് തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിൾ മേക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മേക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അപ്പം ഇതിന്റെ അത് ക്രോസ് വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്രോസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു എയർക്രാഫ്റ്റിന് ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന വിൻഡ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞ ആംഗിള് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അതിന്റെ സൈൻ കമ്പോണന്റും കോസ് കമ്പോണന്റും ആയിട്ട് മാറ്റണം ക്രോസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും സൈൻ കമ്പോണന്റ് ആയിരിക്കും ഈ ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബി സൈൻ തീറ്റ വരും ഈ ബി സൈൻ തീറ്റയാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ ക്രോസ് വിൻഡ് കമ്പോണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ എല്ലാ കാൽക്കുലേഷൻസിനെയും യൂസ് ചെയ്യാം ഈ ക്രോസ് വിൻഡ് കമ്പോണന്റ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റൺവേ ഓറിയന്റേഷന്റെ എഫക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ എയർക്രാഫ്റ്റ് വന്നിട്ട് റൺവേയിൽ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് വിൻഡ് ബി സൈൻ തീറ്റ നല്ലോണം കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ ശക്തിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എയർക്രാഫ്റ്റിന്റെ സ്പീഡ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ ഇത് എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 
ഈ നമ്മൾ റണ്വേ ഓറിയന്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി ഒരു ഇയർ കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഇയറിൽ നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ എയർക്രാഫ്റ്റ് ലാൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തോ അതിന്റെ എക്രോസ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുന്ന വിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ അതിൽ കൂടാ ട്വന്റി ഫൈവ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ കൂടാൻ പാടുള്ളൂ അപ്പൊ അതാണ് വിൻഡ് കവറേജ് എന്ന് പറയാം നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫോക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അപ്പൊ ഫോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് റൺവേ ഓറിയൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അപ്പൊ ഫോഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ലാൻഡ് ഓഫ് ലാൻഡ് ലാൻഡിങ് ചെയ്യുമ്പോഴും ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ഫോഗ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് ചെയ്യാനും ടേക്ക് ഓഫ് പ്ലെയിൻ ടേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഈ ഫോഗിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും പിന്നെ വിൻഡിന്റെ ഡാറ്റയും ഒക്കെ നമ്മൾ മീറ്റോളജി ഇന്ത്യൻ മീറ്റോളജിക്കൽ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലുള്ള ഡാറ്റാസ് അവരെ ഫുൾ കളക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റഡി ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ റൺവേനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് വിൻട്രൂസ് ഡയഗ്രാം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ വിൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ട് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഈ വിൻഡ് ഡയറക്ഷന്റെ ബേസിസിന് നമ്മൾ നമ്മൾ റൺവേനെ ഓറിയന്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വിൻട്രൂസ് ഡയഗ്രാംസ് ഉണ്ട് അപ്പം ആ വിൻട്രൂസ് ഡയഗ്രാം നമ്മൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് വെച്ചാല് ദ ആവറേജ് വിൻ ഡാറ്റ ഓഫ് ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് പീരീഡ് ആർ കളക്ടഡ് ആൻഡ് റെപ്രസെന്റഡ് ട്രാഫിക്കലി ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എ ചാർട്ട് വിച്ച് ഇസ് നോൺ ആസ് വിൻട്രൂസ് ദ സ്റ്റഡി ഓഫ് ദിസ് ഹെൽപ്സ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ മോസ്റ്റ് സ്യൂട്ടബിൾ ഓറിയന്റേഷൻ ഓഫ് റൺവേ ആൻഡ് ഓൾസോ യൂസ് ടു എലിമിനേറ്റ് റൺവേ കപ്പാസിറ്റി സോറി ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി റൺവേ കപ്പാസിറ്റി ദർ ആർ ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് വിൻട്രൂസ് ഡയഗ്രാംസ് first one type 1 showing the direction and duration of the wind and type 2 showing the direction duration and intensity of the wind 